हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज के टाइम में जो है फ्रेंड हम सभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से डेंड्रफ की प्रॉब्लम से या फिर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं इन सभी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम सोचते हैं हम नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं जिनमें होता है कि इस वाले प्रोडक्ट से हेयर फॉल कंट्रोल होता है या इसे बाल सफ़ेद नहीं होते हैं हम सभी उनकी तरफ भागते हैं कि हाँ ये चीज़ें यूज़ करने से शायद हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए या फिर जो बाल हैं वो सफ़ेद ना हो या फिर हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए लेकिन फ्रेंड नेचुरली अगर आप चीज़ कोई भी अप्लाई करते हैं लाइक कि प्याज का रस है प्याज का रस लग, लगाने से जो है हंड्रेड परसेंट आपका जो है हेयर फॉल कंट्रोल होता है लेकिन ये चीज़ें सारी नेचुरली अगर हम इनको लंबे टाइम के लिए करते हैं तभी ये चीज़ें हमें असर करती हैं लाइक कि अगर हमने एक हफ्ते यूज़ किया सेकेंडली हमने उसे नहीं किया तो उसका कोई भी इफेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा ये चीज़ें हमें कंटिन्यू यानी कि वन मंथ टू मंथ या थ्री मंथ कंटिन्यू फॉलो करनी पड़ती है स्टार्टिंग में के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसको मंथ में एक बार या दो बार अप्लाई कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं लेकिन नेचुरल चीज़ों को कंटिन्यू अप्लाई करना पड़ता ही है उसके रिजल्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आप मेरे हेयर देख रहे होंगे मेरे जो हेयर है उनकी लेंथ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मेरे जो हेयर है उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है आप भी खा देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे जो हेयर है वो काफ़ी लंबे हैं और नेचुरली जो है मेरे हेयर की जो लेंथ है फ्रेंड वो नेचुरली है या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी मदर ने मेरे बालों के साथ बहुत मेहनत की है क्योंकि मेरी मम्मी ने जो है ट्वेल्थ तक मेरे बालों में प्रॉपर ऑयल वगैरह लगाया है और कभी भी मुझे बिना ऑयल के नहीं रहने दिया है और जैसे ही मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ कि मैंने अपने बालों में कभी प्रॉपर ऑयल वगैरह नहीं किया इसीलिए मुझे इतना सारा हेयर फॉल हो गया और मेरे जो बाल हैं वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए फ्रेंड सफ़ेद बालों को भी कंट्रोल करना फ्रेंड थोड़ा सा मुश्किल है बहुत सारे मार्केट में कलर वगैरह आते हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट होते हैं कि हमें जो है सारे बाल अगर हमारे सोचो कि 10 से 15 बाल भी अगर हमारे वाइट और हम लोग कलर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारे सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और सेकेंडली उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं आपने पढ़ा होगा आपने यूज़ करके भी देखा होगा मैंने अपने बालों में आज तक कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपने वाइट बाल को छुपाने के लिए मेहंदी वगैरह का ही यूज़ किया है इससे ज़्यादा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है लेकिन मेहंदी का भी आप कितने कितनी बार लगा सकते हैं अगर मैंने उसको हफ्ते में दो बार लगाया है तो वो कितने दिन तक चल है मेरी वन मंथ या टू मंथ के बाद वापस से जो है मेरे बाल सफेद होना दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हम उनको क्या कर सकते हैं वन मंथ या टू मंथ ही छिपा सकते हैं इस तरह हम उनको नहीं छिपा सकते हैं तो फ्रेंड आज मैं आपको एक ऐसे हेयर ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिसे जो फ्रेंड मैंने नेचुरली खुद पे यूज़ किया है उसी के रिजल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो बाल मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा मेरे बालों में मेरे बाल आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड की सिल्की है मेरे बाल ये नेचुरली काफ़ी सिल्की है मैंने आज तक कभी भी हेयर स्पा वगैरह नहीं लिया है अपनी लाइफ में सो ये नेचुरली एकदम स्ट्रेट है इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है और जो सिल्की है वो भी ये नेचुरली है या फिर जेनेटिक कह सकते हो फ्रेंड मेरी फैमिली में सभी के जो बाल हैं उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी है बट वॉल्यूम जो है सबसे कम जो है वो मेरे बालों का है फ्रेंड मेरी सिस्टर वगैरह के बालों का बालों का जो वॉल्यूम है वो बहुत बहुत ज़्यादा है मैं आपको कभी नेक्स्ट दिखा पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी सो so, मैंने एक ऑयल है जो मेरी मम्मी ने बताया था मुझे मेरी बहन भी उसको अप्लाई कर रही है सो so, उस ऑयल के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने वो खुद के ऊपर अप्लाई किया है थ्री मंथ्स हो गए हैं मुझे तो मेरे जो हेयर फॉल का जो है मैं कहूँ फ्रेंड कि मुझे फिफ्टी परसेंट जो है मेरे हेयर फॉल होना कम हो गए हैं यानी कि पहले से इतना मेरा हेयर फॉल नहीं होता है और सेकेंडली मेरे जो बाल हैं वाइट फ्रेंड मेरे बाकी के बहुत सारे बाल वाइट हो गए थे जो कि अभी उतने ज़्यादा वाइट नहीं है यानी कि अगर है उससे ज़्यादा मुझे वाइट बाल अभी नहीं हुए हैं अदरवाइज तो मुझे बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे हस्बैंड के एक भी बाल वाइट नहीं था फ्रेंड लेकिन यहाँ आने के बाद उनको भी जो है वाइट बालों की यानी कि उनके भी बाल जो है उनका फिर होना स्टार्ट हो गए हैं तो वो भी सोइल को यूज़ करते हैं सो so, मैंने ये ऑयल यूज़ किया है इसीलिए मैं आप आज आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए अगर आप भी इस वाली रेमेडी को लगाना स्टार्ट करते हैं और आप रिजल्ट देखते हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एंड सेकेंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मेरी वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
खुद पे यूज़ किया है इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ हंड्रेड परसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा और सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरली है क्योंकि ऑयल वगैरह हम अपने बालों में लगाते ही हैं सो इस वाले ऑयल को आप एक बार अप्लाई करके देखिए आपको हंड्रेड रिजल्ट मिलेगा इस वाली रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं आप देख रहे होंगे अगर आपके पास ज़्यादा बड़े हैं तो आप दो लक्स ले सकते हैं वो भी काफ़ी इनफ रहेंगे हमारे लिए इसके बाद ये कुछ लहसुन की कलियाँ थी मेरे पास जो पहले से ही मैंने पील करके मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ इसके बाद मैंने लहसुन की जो एक गांठ हो रहती है वो ली है यहाँ पर और मैंने ये यहाँ पर मेथी दाना लिया है जो मैंने पाँच से छः घंटे के लिए भिगो के रखा था सो आप देख रहे हैं मेथी को जो भिगोने के बाद जो है वो अच्छे से हमारी ग्राइंड हो पाएगी अगर सूखा आप बनाएंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा उसको पिसने में इसके बाद मैंने एक मुट्ठी जो कड़ी पत्ता आता है मैंने वो लिया है यहाँ पे कड़ी पत्ता जो आप लें वो थोड़ा सा फ्रेश लें फ्रेंड क्योंकि अदरवाइज़ आप थोड़े से सूखे हुए कड़ी पत्ते लेंगे तो वो ईजिली हमारे पेस्ट में नहीं आ पाएंगे यानी कि वो अच्छे से महीन नहीं पिस पाएंगी हमारे अब इसके बाद जो है मैं प्याज वगैरह को छील लूँगी यहाँ पे और जो लहसुन वगैरह है उनको भी मैं छील लूँगी क्योंकि हमें इन सभी को मिला के एक पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है तो मैं इनको बारीक बारीक कट करने के बाद ही अपनी मिक्सी में डालूँगी आप चाहे तो एक बार अलग भी पीस सकते हैं कि कड़ी पत्ता और मेथी दाना को आप एक साथ पीस सकते हैं बाद में लहसुन और प्याज को पीस सकते हैं यानी कि एक साथ ही उसमें डालने के बाद लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे उनको एक साथ ही पीस लूँगी तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो प्याज है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया है ताकि वो हमारी अच्छे से ग्राइंड हो जाए इसको ग्राइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा जल्दी से ग्राइंड हो जाता है अगर पानी वगैरह हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मतलब वैसी है जैसे कड़ी पत्ता वगैरह भी हो गया और लहसुन वगैरह का भी तो ये थोड़ा सा पानी ही थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो हमारा जो है थोड़ा टाइम लगेगा तो इसमें आप जो है ये नहीं पिस पा रहा है तो पानी की जगह आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं मैंने भी ऐसे ही किया है मैंने यहाँ पे कुछ कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे ऐड करी है उनको ग्राइंड करने के लिए सो so, ये थोड़ा सा टाइम लेता है बीच बीच में आपको इसको हिलाते हुए ग्राइंड कर लेना है क्योंकि बीच बीच में इनका क्लोन बन जाता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सिर्फ ये पेस्ट बनाने में इसके बाद जो है आगे की प्रोसेस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे तो आप देखो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है इसके बाद मैंने यहाँ एक लोहे की कढ़ाई ली है आप चाहे तो कुछ भी ले सकती हैं लोहे की बेस्ट है तो मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने वो वाली ली है इसके बाद मैं यहाँ पर सरसों का तेल इसमें डाल दूँगी जो आप चाहे आपको कोई भी ऑयल सूट करता है आप उस ऑयल में इसको बना सकते हैं तो मैं जो है और ये सरसों का जो तेल है फ्रेंड वो मेरे घर का ही जो मैं लेके आई थी गांव से क्योंकि ये प्योर है एकदम वो सरसों से ही निकालते हैं तो एकदम प्योर वाला ऑयल है सरसों का इसलिए मैं इसको ले रही हूँ यहाँ पे इसके बाद जो है हमें ऑयल को एक बार अच्छे से गर्म कर लेना है धीमी धीमी गैस करके हमारा यानी कि गैस का फ्लेम लो रखना है हमें यहाँ पे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है इसके बाद ये देखिए पेस्ट मैंने अच्छे से बना लिया है मेरा एकदम बारीक पेस्ट बन गया है यहाँ पे अब थोड़ा सा जो अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हमें क्या करना है देखिए आप देख पा रहे होंगे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पर कलौजी डाल रही हूँ क्योंकि कलौजी जो है वो ब्लैक कलर की है तो लास्ट में आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो ब्लैक हो जाएगा हमारा सो so, मैंने यहाँ पे पूरा ही डाल दिया है एक छोटा पैकेट आता है मैंने वो पूरा पैकेट डाल दिया है इसके अंदर सो so, आप देखिए तेल जो है वो गर्म हो गया है अभी गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखेंगे हम बीच में एक बार भी फुल यहाँ पे गैस को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था हम उसको डालेंगे अभी ऑयल जो है वो हल्का सा पहले बहुत ज़्यादा गर्म था अभी नॉर्मल हो गया है अभी इसके अंदर जो है अपना पेस्ट जो बनाया था वो डाल देंगे मैंने यहाँ पे अपना सारा पेस्ट डाल दिया है अब आप देख रहे होंगे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल को भी ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे पास जो है मस्टर्ड ऑयल उतना ही था तो घर वाला उतना ही था मेरे पास ज़्यादा नहीं था सो मैंने यहाँ पे पूरा एक जो छोटी बोतल हमारी आती है पैराशूट ऑयल की तो वो वाली मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है आपको जो भी ऑयल सूट करता है फ्रेंड वो आप ले सकते हैं यहाँ पर सो अब देखिए एकदम स्लो गैस पर हमें इसको पकाना है तो आप देख रहे होंगे कि हमारा हल्का हल्का सा जो है वो झाग निकलना 
शुरू हो गया है झाँगा हमारा क्यों निकलता है फ्रेंड क्योंकि जो हमारा कड़ी पत्ता होता है और फिर जो हमारी प्याज वगैरह होती है उनमें पानी होता है सो so, जब भी हम उसको ऑयल में डालते हैं तो हमारा वो झाँग बनना स्टार्ट हो जाता है पर आप आगे देखेंगे कि वो झाँग जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि जब तक हमारा जो पानी है वो एकदम सूख नहीं जाता तब तक वो हमारे झाँग बने रहेंगे ऑयल में लेकिन हमें इस गैस का जो फ्लेम है एक बार भी हाई या मीडियम नहीं करना है हमें इसको स्लो गैस पे ही पकाना है हम इसको हाई नहीं करेंगे यहाँ पे सो ये देखिए हमारे ऑयल में जो है वो कितने सारे झाग बन रहे हैं तो ये धीरे धीरे जो हमारा पानी है वो वेपर बन के उड़ जाएगा यहाँ पे और लास्ट में हमारी जो रेमेडी है वो अच्छे से बन पाएगी तो हमें इसको टाइम नोट करके आधे घंटे के लिए यहाँ पे गैस पे रखना है आप चाहे तो पाँच या दस मिनट ज़्यादा भी इसको अगर झाँक ख़त्म नहीं होते हैं तो पका सकते हैं इसके बाद देखिए मैंने टोटल अपना थर्टी मिनट्स के बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो एकदम जो झाग वगैरह वो ख़त्म हो गए हैं और जो तेल है उसका कलर भी आप देखेंगे एकदम से ब्लैक हो गया है अब इसे क्या करेंगे हम रात भर के लिए अभी गैस का फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे और इसको रात भर के लिए जो है जिस कंटेनर में भी हमने बनाया है मैंने यहाँ पे इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है तो उसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हमें तुरंत ही उसको ठंडा करने के बाद खाली नहीं करना है अब रात भर इसको छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है ये ग्लास का कंटेनर है जो कि मेरे ऑयल का ही कंटेनर है अब आप देख रहे होंगे मेरी जो छलनी है वो काफ़ी बारीक है तो मैं उसमें से जो इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑयल है उसको छान लेती हूँ बाद में जो हमारा पेस्ट है उसके अंदर जितना भी ऑयल बचेगा उसको मैं यहाँ दुपट्टे की हेल्प से क्लीन कर लूँ यानी कि दुपट्टे की हेल्प से बाकी बचे हुए ऑयल को निकाल लूँगी क्योंकि हमारा दुपट्टा जो है उसके अंदर डाल के अब इसको बांध के रख देंगे तो वो बूंद बूंद करके जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल आएगा सो ये देखिए क्योंकि इस पेस्ट के अंदर भी बहुत सारा ऑयल रह जाता है सो ये देखिए मैंने इतना सा बनाया है यहाँ पे और जो आप तेल देख रहे होंगे उसका जो कलर है वो ब्लैक आया है फ्रेंड ये कलौजी वगैरह की वजह से आया है हमारा यहाँ पे सो so, इसकी वजह से हमारे ये ब्लैक ऑयल हो गया है क्योंकि वैसे भी जो सरसों का तेल होता है वो एकदम डार्क येलो होता है और उसको आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी में देखते हैं यानी कि ज़्यादा उसको आप ले के देखते हैं ओरिजिनल वाला तो वो आपको हल्का सा ब्लैक ही नज़र आता है मैं बचे हुए ऑयल को मैं दुपट्टे की हेल्प से छान लूँगी सारे को अब इसके बाद यहाँ पे इस ऑयल में मैंने मिक्स करने के लिए कैस्ट्रो ऑयल यूज़ किया है कैस्ट्रो ऑयल जो होता है फ्रेंड उसमें फैटी एसिड होता है हमारा ओमेगा सिक्स होता है एंटी होता है प्रोटीन होता है विटामिन ई e होता है जो हमारे हेयर जो ब्रेक होते हैं उनको उनको रिमूव करने में हेल्प करता है डेंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हमारी हेल्प करता है साथ में ही मैंने यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे छः से सात यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल दूँगी इसके अंदर और पूरी मैं जो हूँ ये कैस्ट्रोल ऑयल की छोटी बोटल है ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से ईजिली मिल जाएगी आपको तो ये हार्डली ट्वेंटी या थर्टी रुपीज़ की आती है हमारी जो कि हमारे बालों के लिए हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है स्किन पे भी आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं हमारे स्ट्रेच मार्क होते हैं डार्क सर्कल होते हैं उन सब को रिमूव करने में ही हमारी हेल्प करता है तो मैं यहाँ पे पूरी कैस्ट्रोल की बोतल डाल रही हूँ यहाँ पर और छः से सात यहाँ पर मैं कैप्सूल भी ऐड कर दूँगी आप चाहें तो कैस्ट्रो ऑयल को फ्रेंड अपने नेल वगैरह पे अपनी आईब्रो पे आई लैशेज पे इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर ओवर के लिए आप इसको रख सकते हैं या फिर आप थर्टी मिनट्स के लिए यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि आजकल हमें बहुत प्रॉब्लम है फ्रेंड सबसे मेन जो होता है हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और किसी किसी को डेंड्रफ रहता है डेंड्रफ जहाँ भी अगर हेयर में आपको मिलेगा तो वहाँ पे श्योरली है कि आपको जो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम मिलेगी क्योंकि हेयर फॉल जो होता है हमारा डेंड्रफ वगैरह की वजह से भी होता है सो so, इस वाले ऑयल को बनाने के बाद जो है आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं या फिर हफ्ते में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं कैस्ट्रो ऑयल इसमें डालने का एक यही रीज़न है फ्रेंड कि कैस्ट्रो ऑयल जो होता है वो हमारे स्किन को हमारे स्कैल्प को जो है इन्फेक्शन फ्री बनाता है यानी कि जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो इस टाइप से फ्रेंड ये देखिए मैंने ये ऑयल बना लिया है इसको आप फोर मंथ एक बार बनाने के बाद में फोर मंथ तक यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा बना सकते हैं क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े लंबे हैं तो ये हार्डली मैंने इसको दो महीने यूज़ किया है फ्रेंड इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप 